姐您好，你不是说这条裙子全上还只有一条吗？哦，是的，但是它卖的特别好，所以我们又让厂家多进了几条。嗯，小姐，您有什么问题吗？我要退货。啊，好的。饿了吧？要不你先吃吧，我给小叶留一份。我不饿，还是等等他吧。哎，小鹿，你饿了吗？我也不饿。哎呀，这一个月就挣那么点钱，早出晚归的，忙的跟什么似的，让全家人等一个人吃饭。妈，您少说两句行吗？他起早贪黑也是因为公司远，住这儿啊是想迁就我离公司近一点。呦呦呦呦，你还净护着他啊！哎，田飞哥，你可不能娶了媳妇儿忘了娘啊！哎哎哎，小鹿，你什么时候学会煽风点火了？有吗？回来了，哎，等你呢。香啊！哎，吃鸡腿啊！哎，露露一个，儿子，你要一个啊！妈，我不吃，你吃。哎呀，你吃，妈妈最不爱吃鸡腿，太腻。儿子，你吃，啊。小叶，哎，便宜你了。哎，儿子，你不懂啊。男人就得要吃鸡大腿呀、啊，你这样你的腿才有劲儿啊！啊，吃来了，快给他！啊，快吃来了啊！阿、啊、姨，嗯，我天天上班也得跑啊，我也得有劲儿啊，我也得吃。哼。嗯，儿子，啊，妈妈想买辆自行车。嗯，这样去个超市啊，到早市买菜啊，那个嗖嗖的多快呀、啊，还带个筐啊！阿姨、啊，嗯，如果你要买自行车的话，我建议你买二手的，而且越旧越好。为啥呀？因为有小偷啊！哟，前段时间我的车刚被偷，都心疼死了。那新车，所以如果你要买车的话，我就跟你一起去买，免得这两天我老大田飞的车去上班。不是这样啊？嗯，那算了，不买了。省得那便宜了小偷呢，我劝你，你也别买了。你这每天跟田飞一起去上班，哎，一路上哎，嘻嘻哈哈，嘻嘻哈哈，嘻嘻哈哈，多好啊啊，对吧，田飞？哎，妈啊，这道菜还挺好吃的。那我突然想吃鸡腿了，还有吗？啊，我我借给你吧。哎呀，没事没事，别别别客气别客气，来吃吧吃吧吃吧。你看，小鹿多懂事啊！嗯，你吃，嗯，来，嗯，多吃菜。谢阿姨，来，来，来，多吃菜。哎呀，我儿子要吃的胖胖的，有劲儿。嗯，哎。当当当当，怎么样？买了一件跟兰姐一样的衣服，好不好看？好看，好看！你皮肤白，身段好，个儿又高，哎，比别人好看。怎么样、啊？哎呦，你看后面露的吧，也不大不小，对吧，田飞？田飞怎么样？好不好看？好看，对吧，田飞？啊？哎，露露，谁看这个？看，来，来，对，对对，往这漂亮，来，怎么样？哎，又怎么了？咻，打脸！哦，我是不是又说错什么话了？田飞，你赶紧去看看他。妈，我去看。别去，别去，别惯他这个坏毛病。行行，你坐坐坐下，坐去哪儿啊？啊，我要回家。啊，我知道你在生气，你先把包放下，我们有话好好说啊。韩姐姐，我是不是做错什么事了？我向你道歉。哎呀
，你这折腾什么呀？弄得全家人都不能安心呢。哎，你个姑娘家回去也得等天亮回去呀，对不对呀？小姨，小姨，小姨，妈，别老火上浇油，行不行啊？小姨，这么晚了，你要去哪儿啊？行，我知道这几天你是受委屈了吧？你实在不行，生气的话，你就哭一下啊！不想哭，我就是想回家，我想我妈。行，行，我知道，但是今天太晚了，乖，你听我的，今天先回去，周末的时候我陪你回去看你老妈。你现在就走，小路和我妈都在上面呢，我很难看的。我你不要再跟我提小路了，天飞，我郑重其事的告诉你。如果小鹿不搬走，我就搬走。我惹不起，我还躲不起吗？你不要再逼我了，你们都在逼我。我都跟你说了一千遍、一万遍了，我怎么就是不明白呢？你，为什么这个世界上就没有一个人能理解我呢？激动啊！不过在这个城市里，我们只能互相依靠。你只有我，我也只有你，对不对？行了啊，咱们以后好好过，不要再吵架了。怎么了？阿姨走了，走了。走了他说他想回老家。这怎么办啊？这大晚上的，他身体又不好，别出什么岔子，我得去火车站找他。那我陪你去。喂，妈。哎呀，你去哪儿去了？我都急死我了。哎呀，我刚才不应该吵你吼的，是我太着急了。啊，您别动。我这就和小姨去火车站接你啊！天飞、啊，妈老了，在这只能给你们添麻烦。哎呀，家里还有一堆事儿呢，那小鸟不能老让邻居麻烦吗？对吧？啊，你好好照顾自己啊，好好工作。嗯，没事儿，你对小姨好是对着呢，你跟她是一辈子事儿，啊。哎呀，没有，妈哪能生你气呢？这世上啊，没有一个妈妈生儿子气的啊。行了，好嘞，妈要上车了，挂了啊。好嘞。这是下期的稿件目录，你看一下。嗯。转正的事情，谢谢你。嗯，中午我请大家吃饭，要不要一起来？不了，我还有别的事情。那你先忙。我走了。来，让我们为我们部门集美丽大方、工作能力超群的最优秀的同志，各位，各位，各位，谢谢，谢谢。
。你呀、啊，不用客气，今天谁请客，我们夸谁，对吧？对对对对喽。蓝小一同志是咱们部门最出色的，对不对？对。好了好了好了，大家的赞美我都收到了。今天呢，我请客，大家随便挑，随便挑，听到没？哎，小一，我跟你说。这回啊，提前转正，多亏了马先生了，是他打报告提拔的你。哦，哎呦，这回啊，公司里好多美眉要吃醋喽，你知道吗？马先生可从来没有对哪个女孩这么关心过。他哪有对我关心啊？他和其他老板都一样，只是想让我为公司多做事而已。才不是嘞，明明就很关照你，好不好？还有，好啦，来，大家吃啊。嗯。嗯小姨。哎，你能过来接你吗？来，帅的我。喜帅的帅，元帅的帅。好了，我走了，拜拜拜。优秀员工转正了，而且奖金三千。真假的？我就说我家宝宝厉害吧。行，咱们去庆祝一下。我找了一家特别好吃的酸菜旅馆，今天带你去尝尝。走。哎，等会等会儿。你今天这么好，专程来接我，肯定有什么事儿。你说，是不是你妈又来了？哎，我说你这心态的，真是。哎，我不来接你嘛，你又说我没良心，来接你了吧？你又说我什么图谋不轨？告诉你啊，对你好那是天经地义、顺理成章的事儿。我每次说话你就这样啊，小姨啊，嗯，下个月你工资是不是能涨到八千了？没那么多，还得扣税呢。扣完税的话，我估计六七千吧。嗯，不过我算了一下。咱们俩这样加起来就超过一万块了，谢谢。嗯，然后扣除日常开销，也就是八千块。这样三年下来，咱们俩就可以买一个小房子的首付了。没那么简单哦。你知道三年后的房价会怎么样？现在攒钱买房是最傻帽的行为。攒钱买房傻？那你跟我说怎么不傻啊？偷钱买还是抢钱买？创业呀、啊，投资啊。这样才能钱滚钱，钱生钱，发挥资本的最大价值。创业哪有这么简单呀、啊？像你这么说的话，啊，全世界人都不上班，都去创业去了。我跟你说个正事儿。嗯。今天啊，嗯，我到盛达公司去办事儿，结果我遇到了一个老同学，他叫许震，人家现在混得可好了，网络公司的经理，都开车了。所以呢，啊，开车就叫混得好。又不是开直升飞机、啊，你别打岔，我跟你说个正事儿。那天我跟徐振聊了，聊得特别投机。他建议我先开一家电脑销售公司，他不是有渠道吗？这样我们的产品销量那肯定就是没有问题了。当然，每笔业务啊都是要给他回扣的。你也不上淘宝看看，现在电脑还有电脑配件的价格有多透明，很难做的。呃，我也知道难做，但许振不是有关系吗？对不对？他和很多这个大网络公司的销售都是好朋友，这样人家公司只要更新设备，那全是我们的生意了。呃，当然我也承认啊，现在 IT 的竞争是很激烈，不过我们有关系，那就不一样了嘛。哎，你怎么就不想想这么好的事儿，为什么单落到你头上？你跟他很熟吗？你们女人怎么那么小心眼呢？啊，人和人之间交往，那是要讲究缘分的。我和许震呢，那叫什么来着？这叫一见如故。啊，我也跟他好好聊过了，他是需要一个真正的合作盘的，不是那种职业投资人。再说了，我也是喜欢电脑的，是不是？我好好跟你说，未来我们公司啊，除了做正常的销售业务之外，还可以去代理一个深圳的打印机油墨项目。你知道现在很多大公司这种方面的耗材是非常快的，如果顺利的话，未来光打印机油墨这一项，一年我们公司就可以竞争四十万。那要不顺利呢？不是我打击你啊，天飞，就问你两个非常现实的问题。嗯。第一，资金从哪儿来？你哪儿来的钱？第二，你现在工作怎么办？资金是不小的问题，不过我们可以压缩公司的成本到最小化。呃
，呃，比如网店销售，这样就可以省了厂租费。而且啊，许正啊可以搞定那个区域总代，先垫资，这样我们只要花一小部分钱打点关系就 OK 了。我这儿呢有一万，你不是刚发奖金吗？你再凑点给我，凑个一万，我向我老妈再借点儿，凑个三四万块钱，我估计就差不多了。至于工作嘛，当然是不会先辞掉的。万一我公司要是开不好怎么办啊？别别别别，对吧？这乌鸦嘴，反正是给自己留条后路，对吧？你看我整天想着这些以小博大的创业项目，今天机会终于青睐我了，你看怎么样？怪不得你今天甜飕飕的来找我啊，果然是有事儿。你要是向我征求意见的话呢，我就是不同意。为什么呀？你不愿借钱给我？不是钱的问题，不靠谱。你为什么不能脚踏实地的做点事儿呢？脚踏实地，脚踏实地就是原地踏步啊！我二十五岁了，今年你要让我踏到五十二岁吗？那这么多人都在原地踏步啊！我为什么要随大流呢？哎，你为什么就不能随大流？你以为你谁啊？我是天飞。一直以为我就是那些金字塔顶尖的极少数人。行，那你坐吧。我也不会管你啊，我也不会借钱给你。你怎么来了？怎么样，这房子住的还舒服吧？哎，还行，还行啊。我跟你直说了吧，我打算从下个季度开始涨一点房租。涨房租？是。按照合同，一年之内是不能涨房租的。哎，杨妹妹，你别着急，听我慢慢的跟你说。我这套房子当初租给你们的时候是两千八一个月。你想，现在房子涨得那么厉害，俗话说“水涨船高”，啊，有个中介公司啊，天天给我打电话说：“老孙呐、啊，你那套房子租了没有？如果没租呢，包在我身上三千五。”你们都是大学生，数学都比我好，你们帮我算一下，一个月七百块钱，这一年下来八千四。对呀、啊，八千四。如果还是按照以前，我宁愿赔你们违约金，也不租给你们了。哎，哎，孙老，说了那么多，一定累了。来来，坐坐坐坐，别客气，别客气。小路过去。哎，坐坐坐，您坐。哎，小姨，站着干嘛呢？给人家孙老倒杯水啊。哎，不用客气，不用客气。哎，孙老呀，您看啊，您说的一点都没错，这是吧？市场经济嘛，如果换做我是你啊，我也一定要好好算算这笔账。不过，我们三个呢，都是刚刚大学毕业，没什么经济基础。您也是有子女的人啊，您就体谅体谅我们仨。您看，您准备涨多少钱呀、啊？哎，你这个小伙子啊，说话我就爱听。市场价是三千五，这样吧，一口价三千二。如果你们同意呢，下个季度就按这个价来结算。如果你们不同意呢，我付给你们一千块钱的违约金，然后你们就搬走，啊？呃，小璐啊，你说呢？嗯，你们做决定好了，我没意见。啊，三千二是吧？行。就三千二吧，不过啊，孙老，您可得答应我，这一年不能再涨，啊！好，你痛快，我也痛快。第一年，咱不涨，就这么说好了啊！好，呃，你们早点休息吧。
我先走了。哎，好，好，慢走啊，再见啊，不送啊。哎，杯子，杯子，杯杯子，来，好，哎，您请，您请，好好，不送啊。他说涨价就涨价呢，可不是嘛？他说涨就得涨。我告诉你，这房子不是我们的，是人家的。在上海，要是没有一套像样自己的房子，那就得看人眼色，寄人篱下。那你总该还还价吧？我三千二就是他的心理价位，很明显，人家今天是有备而来的。嗯嗯这一次我没说错话吧？我就是一个事而已。你是没说错话啊，但是啊，拜托你大小姐，在这个节骨眼上，你能不能少说两句啊？不是你让我说的。我什么时候让你说的？不是你让我发表。你嘴巴还在动，你看他是不是在说话？那我喝水好了。你想让公司同事都知道呀？不是我，我是太激动了我。我觉得你好厉害，反反正我支持你，嗯，支持。你支持什么呀？啊，你还没问我开什么公司呢，瞎支持。对，嗯，不是，那你开什么公司？哎呀，反正我表态，不管你开什么公司，我都挺你，都支持你。小罗，那那我也就咨询咨询你啊。你看，我想开一个电脑销售公司，然后呢，和我一个大学同学合伙，他呢认识很多这些呃电脑公司、IT 网络部的销售主管，所以这个销量肯定是没什么问题的。那同时呢，我们也会代理一些这个耗材项目，比如说呃打印机的油墨啊，呃复印纸什么的，你看怎么样？行啊。你看我们公司每天要消耗多少包 A4 的纸，这些可都是商机啊！而且全上海大大小小的公司那么多，只要占上千分之一，哪怕万分之一，这个都是时机。那蓝小一他怎么说？他支持你吗？他没说什么。怎么了？你吃了吗？不饿。我们去吃点东西，走。哎呦，不饿，真不想出去吃。走吧，来，来。两份牛排，五分熟。一杯拿铁，少糖。提拉米苏，田园沙拉，再一杯奶茶。好的，请稍后。哎，你点菜怎么都不征求我的意见啊？我不喜欢吃牛排。尝尝这里的牛排，你一定会喜欢的。你总是这样，你就喜欢把自己的想法强加于别人，这样很不好，你知不知道？嗯。也许以前从来都没有人跟你说过真话。那是因为你是腾飞集团的继承人，大家都追捧你、奉承你。时间长了，你就觉得自己了不起。我承认你的能力是不差，但是你的态度有问题。比如现在，你对我就非常不礼貌。哎，继续。不要说。